September ends today at hindi ko na Earth Month bukas. Bago pumasok ang October, gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ng mga bumate, nagpadala ng regalo, at nagparamdam. Ngayon, gusto ko sana mag-share ng ilang sa loobin ko sa inyo. Aside from malapit na ang Pasko, mo basta si Jose Marie Chan at lumalamig ang panahon. Lagi nating nasasabi na ang bilis ng panahon. Ano nga ba ang taon na ito para sa akin? Well, una sa lahat, ay masaya ako na natapos ko ang tatlong termino ko bilang mayor. Sabi ko nga, it was a privilege serving each and every Malabonian. Nais man natin na ang aking bunsong kapatid na si Enzo ay tumuloy bilang mayor, hindi siya pinalad. Noong 2019, sa laban ko sa eleksyon, talo o pinalo, buo na ang loob ko at tanggapin ang resulta. Pero kung ikaw pala ay nakipaglaban para sa kapatid mo, gusto mo siyang protektahan. Dito galing ang worry ko kay Enzo. Pero never underestimate the youth and their resiliency because he bounced back. He seems happier and fulfilled sa kanyang trabaho ngayon. Sa sarili ko naman, I turned 51 this month. At tatanong ko ang aking sarili kung ako ba ay happy at fulfilled sa buhay. Naalala ko, pinagde-date kami ni Melis. Ang tanong niya sa akin, what would make you be fulfilled? Isa sa mga sinagot ko sa kanya was to finish three terms as mayor. Siyempre, hindi ko inishishare ang ibang sagot ko. Mga pogi moves ko na yun, di ba? Hintayin nyo lang sa aking vlog one of these days. Well, eto na ang nangyari. Natapos ko ang aking tatlong termino. Do I feel fulfilled despite na natalo si Enzo? Yes, I believe so. Kasama ang buong kawani ng City Hall. Marami tayong na-achieve para sa Malabon. Four seal of local good governance. Seal of good financial housekeeping. Awards for our drug prevention programs. Luminaries Award galing sa Meralco for our Malabon Tricycle Tours. Kinawang example ng Department of Tourism. National Nutrition Council for our nutrition program every year since 2016. At pinangalangan pa akong nutrition champion. Malabonian ninjas na marami sa kanila ay nabago ang buhay at mga disciplined athletes. Some of them are even stunt doubles sa mga popular na TV shows. Kumusta na kaya ang Malabon ngayon? Kumusta na kaya ang mga Malabonian? Sana ang iniwan natin ng higit 1.4 billion pesos as of June 15, 2022 at nakasaad sa Land Bank Bank Statements at pwede nyong i-verify ito kasi public funds naman ay nakipagbigay ginhawa sa mga Malabonian lalo na ngayon post-pandemic recovery. If there is anything na napaka-important na ginawa ko para sa Malabon, ito ay pinakita ang inyong halaga. Galang ang inyong karapatan at bigyan kayo ng oportunidad na umundad sa buhay. Know your rights and make this work for you. As I finish this reflection, ang pinakagusto kong gawin ay akapin muli ang matagal, mahipit at malalim ang aking ina, si Tessie Aquino Oreta, o tao for short. Dahil sa ganitong klase mga pag-uusap, sa kanya ako nagsashare. So for me, hashtag fulfilled at 51, I look forward to seeing you all soon, lalo na sa pagsapit ng Pasko. Lagi pa rin mag-ingat dahil may COVID pa. Cheers to making more memories.